সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আবরকাতু স্বাগতম প্রত্যেককে আমার চ্যানেলে আমি হিমেল রানা সাকলাইন প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আজকে উপস্থিত হয়েছি বরাবরের মতো আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত পূর্ণ সংখ্যার জগৎ অনুশীলনী এম সি কিউ অর্থাৎ বহু নির্বাচনী প্রশ্নের সমাধান করে দেব এই পর্বে আমরা বিস্তারিতভাবে এম সি কিউ আলোচনা করব তবে আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব তোমরা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে এম সি কিউ ক্লাসগুলো দেখবে কেননা কারণ অঙ্কের মতো করেই তোমাদের এম সি কিউ সমাধান করা শিখতে হবে কারণ এম সি কিউ যদি তোমরা সমাধান না শিখে যদি মুখস্থ দাগাও একের ক দুইয়ের খ তিনের ক এভাবে যদি দাগাও তাহলে এতে তোমাদের কিন্তু সঠিক জ্ঞানটা অর্জন হবে না আমি পার্সোনালভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে তোমাদের এম সি কিউগুলো কীভাবে সমাধান করে দিয়ে বুঝে দেওয়া যায় যে সঠিক উত্তরগুলো আমরা কিভাবে খুব সহজেই বের করতে পারবো তাহলে শুরু করছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের পাঠ্য বই পৃষ্ঠা হলো ছিয়ানব্বই সেখানে যে তোমাদের এক থেকে সাত পর্যন্ত এম সি কিউ দেওয়া আছে অর্থাৎ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন দেওয়া আছে তো এইগুলোর সঠিক সমাধান আমরা কিভাবে বের করব আমাদের একটা করে এম সি কিউয়ে এক মিনিট করে সময় থাকে তাহলে এক মিনিটের আগে আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারব এই নিয়ে আজকের আলোচনা তাহলে এক নম্বর প্রশ্নটি হল মাইনাস এ এর যোগাত্মক বিপরীত রাশি কোনটি তাহলে মাইনাস এ এর যোগাত্মক বিপরীত রাশি বলতে আমরা কি বুঝি মাইনাস এ এর বিপরীত অর্থাৎ যোগাত্মক বিপরীত রাশি বলতে প্লাস এ কে বোঝায় অর্থাৎ আমি যদি এক নম এক নম বহু নির্বাচনী প্রশ্নের সমাধান করে দেই মাইনাস এ এর যোগাত্মক বিপরীত রাশি সমান প্লাস এ অর্থাৎ মাইনাস এর বিপরীত হচ্ছে প্লাস তো মাইনাস এ এর যোগাত্মক বিপরীত রাশি ইজ ইকুয়াল প্লাস এ তো এইখানে বলছে যে মাইনাস এ এর যোগাত্মক বিপরীত রাশি কোনটি তাহলে সঠিক উত্তর হবে ক নাম্বার দেখো যে এখানে ক নাম্বারে দেখো যে প্লাস এ আছে কেন কারণ আমরা জানি যে মাইনাস এ এর যোগাত্মক বিপরীত রাশি সমান হচ্ছে প্লাস এ তাহলে এই এম সি কিউটার উত্তর দিতে আমাদের কি এক মিনিট লাগলো অবশ্যই লাগলো না কারণ এটা খুবই সহজ জাস্ট তোমাকে বুঝতে হবে যে মাইনাস এ এর যোগাত্মক বিপরীত রাশি হলো প্লাস এ তাহলে প্লাস এর বিপ যোগাত্মক বিপরীত রাশি কি হবে মাইনাস এ হয়ে গেল এরপর দুই নং প্রশ্নটির সমাধান হলো টুয়েলভ এর সাথে এর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা যোগ করলে হয় তারপরে এই জায়গায় আগে তোমাকে ভাষাটা বুঝতে হবে টুয়েলভ এর সাথে এর বলতে ওই টুয়েলভ এর মানে প্লাস এখানে কত আছে বারো আছে তাহলে বারো এর সাথে ওই বারো এর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা যোগ করলে কত হবে আমি যদি তোমাদের বোঝাই টুয়েলভ এর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ তো আমাদের বলছে যে টুয়েলভ এর সাথে এর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা এর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা বলতে মানে টুয়েলভ এর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা মানে মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভ অর্থাৎ প্লাস টুয়েলভ এর সাথে মাইনাস টুয়েলভ আমরা যদি যোগ করি তাহলে যোগ ফল কত আসবে টুয়েলভ প্লাস মাইনাস টুয়েলভ টুয়েলভ প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস টুয়েলভ তাহলে বারো থেকে যদি আমরা বারো বিয়োগ করি তাহলে বিয়োগ ফল কি হবে শূন্য হবে তার মানে টুয়েলভ এর সাথে এর যোগাত্মক বিপরীত সংখ্যা যোগ করলে হয় কি জিরো তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে গ সঠিক উত্তর হবে গ এরপরে তিন নং বহু নির্বাচনী প্রশ্ন হলো ফাঁকা ঘর মাইনাস ফিফটিন ইজ ইকুয়াল মাইনাস টেন হলে ফাঁকা ঘর চিহ্নিত স্থানের সংখ্যাটি কত হবে তার মানে এই যে আমাদের এইটা যে একটা প্রশ্ন এটা কিন্তু একটা বিয়োগ অঙ্ক তো এই বিয়োগ অঙ্কে ফাঁকা ঘর আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তিন নং প্রশ্নের সমাধান ফাঁকা ঘর মাইনাস ফিফটিন ইজ ইকুয়াল মাইনাস টেন এখন আমাকে বলা হয়েছে যে ফাঁকা চিহ্নিত স্থানের সংখ্যাটি কত এটা যদি আমরা সমাধান করি যে ফাঁকা ঘরের সাথে ফিফটিন কি অবস্থায় আছে মাইনাস অবস্থায় আছে তাহলে এই মাইনাস যদি এখন বাম থেকে ডান দিকে যায় তাহলে এর কি হবে চিহ্ন পরিবর্তন হবে অর্থাৎ মাইনাস ফিফটিন থেকে প্লাস ফিফটিন হবে বা ফাঁকা ঘর সমান তাহলে এখানে হচ্ছে মাইনাস হচ্ছে দশটা এবং প্লাস হচ্ছে পনেরোটা প্লাস পনেরোটা থেকে যদি মাইনাস দশটাকে বাদ দেই তাহলে আমার কাছে থাকবে প্লাস 
उद्दीपक नीचे तथ्य आलो के चार और पांच नौ प्रश्न उत्तर दाओ तो प्रश्न समाधान करते प्रथम संख्या प्रथम संख्या माइनस सेवन द्वित संख्या द्वित संख्या माइनस प्रथम संख्यारंख्या द्वित संख्या जो विपरी संख्या जो कर ले कत है तो एदी सठीक उत्तर देखो फिफ्टीन आन प्रश्न मान घन उत्तर सठीक उत्तर हल घ सेवन संख्या माइनसल कत माइनस फिफ्टीन बड़ा मान टाइम एर मान हमेशा मान सर्वदायक मान चे छोटे सठीक उत्तर हमारे जेहेतु एर मान हमारे बला a b 
প্রদীন প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে নিচের কোনটি সঠিক তার আগে আমরা এর মান বের করব এখানে বীর মান বের করব এর মান এবং বীর মান বের করতে পারলেই আমরা সঠিক উত্তর দিতে পারবো দেখো এখানে এ ইজ ইকুয়াল ফোর্টি ফাইভ মাইনাস মাইনাস এলিভেন ইজ ইকুয়াল ফোর্টি ফাইভ মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এলিভেন তাহলে ফোর্টি ফাইভের সাথে যদি আমরা এলিভেনকে যোগ করি তাহলে হবে ফিফটি সিক্স তার মানে এর মান হচ্ছে ফিফটি সিক্স এবার আমরা বীর মান বের করব বি ইজ ইকুয়াল বি ইজ ইকুয়াল ফিফটি সেভেন ফিফটি সেভেন প্লাস মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল ফিফটি সেভেন প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস ফোর তাহলে আমরা যদি ফিফটি সেভেন থেকে মাইনাস ফোরকে বাদ দিই তাহলে হবে ফিফটি থ্রি তার মানে এর মান হচ্ছে ফিফটি সিক্স এবং বির মান হচ্ছে ফিফটি থ্রি তো এখন আমরা দেখব যে ওয়ান মানে এক নাম্বারে আছে এ ইজ ইকুয়াল ফিফটি সিক্স তার মানে দেখো এর মান হচ্ছে ফিফটি সিক্স এখানেও এর মান ফিফটি সিক্স দেওয়া আছে এরপরে বি ইজ ইকুয়াল ফিফটি থ্রি দেখো এখানে বির মানও হচ্ছে ফিফটি থ্রি তার মানে এটিও শোটে এরপরে এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি ইজ ইকুয়াল থ্রি তো এইটা কিভাবে হবে আমরা যেহেতু জানি এর মান হচ্ছে ফিফটি সিক্স মাইনাস বির মান হচ্ছে ফিফটি থ্রি ইজ ইকুয়াল তাহলে ফিফটি সিক্স থেকে যদি আমরা ফিফটি থ্রিকে মাইনাস করি তাহলে হবে থ্রি তার মানে এটিও সঠিক তার মানে এক দুই ও তিন নং সঠিক তাহলে আমাদের নিচের কোনটি সঠিক হবে ঘ নম্বরটি সঠিক হবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপর সর্বশেষ যে প্রশ্নটি আমরা সমাধান করব তা হলো সাত নং এম সিকিউ তো এই সাত নং প্রশ্নের সমাধানটি আমরা মনোযোগ সহকারে দেখব এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি এম সিকিউ চিত্রের চিহ্নিত অংশে আছে তাহলে এইটা হচ্ছে একটা সংখ্যা রেখার চিত্র তো এই সংখ্যা রেখার চিত্রটাতে আমরা কি লক্ষ্য করতে পাচ্ছি এই দিকে সীমাহীন ভাবে বোঝাতে তীর চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এবং এদিকেও সীমাহীন ভাবে বা অসীম পর্যন্ত বোঝাতে তীর চিহ্নটি তীর চিহ্নটি দেওয়া হয়েছে এবং এখানে শূন্য বিন্দুকে গুণ গারো চিহ্নিত করা হয়েছে তো এখান থেকে এই পর্যন্ত এই এই চির এই তীরটা দিয়ে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে যে এটা ধারাবাহিকভাবে চলতেই আছে সেটা কোথা থেকে চলতে আছে শূন্য থেকে চলতে আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন হোয়াট এভার অর্থাৎ অসীম পর্যন্ত এটা কিন্তু চলতে আসে তো এখন প্রশ্ন হলো এই চিত্রের ওপর প্রশ্ন হচ্ছে এক অঋণাত্ম পূর্ণ সংখ্যা তার মানে আমরা জানি শূন্য সহ সকল ধনাত্মক সংখ্যাকে অঋণাত্মক সংখ্যা বলে যেহেতু জিরো দিয়ে এখানে শুরু হয়েছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সেহেতু আমরা বলতে পারি যে এইগুলো হচ্ছে অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তার মানে এক নাম্বারটি সঠিক দুই নম্বরে বলা হয়েছে সকল মৌলিক সংখ্যা তাহলে সকল মৌলিক সংখ্যা বলতে আমরা কি বুঝতেছি তার মানে এখানে যেহেতু সংখ্যা রেখায় এই পূর্ণ সংখ্যার সংখ্যা রেখায় যেহেতু শূন্য থেকে শুরু হয়েছে ধনাত্মক মানগুলো সেহেতু আমরা এখান থেকে কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে যে সকল মৌলিক সংখ্যা যেমন মৌলিক সংখ্যা এখানে দুই আছে তিন আছে এরকম পাঁচ আছে সাত আছে এলিভেন আছে তো এইগুলো হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা তার মানে এই সংখ্যা রেখায় শূন্য থেকে যে সংখ্যাগুলো চলতেই আছে তো এখান থেকে বোঝা যায় যে সকল মানে এইখানে সকল মৌলিক সংখ্যা আছে এরপরে তিন নাম্বার প্রশ্নটি হলো সকল জোর সংখ্যা আবার দেখো যে শূন্য থেকে যেহেতু অঋণাত্মক সংখ্যা এগুলো অঋণাত্মক সংখ্যা শূন্য সহ সকল ধনাত্মক মান আর সকল মৌলিক সংখ্যা এবং সকল জোর সংখ্যা কিংবা সকল বিজোর সংখ্যা সবগুলো কিন্তু শূন্য অপেক্ষা বড় হয় আর এই তীর চিহ্নটা দিয়ে যেহেতু বোঝা হয়েছে যে এটা ধারাবাহিকভাবে চলতেই আছে অসীম পর্যন্ত সেহেতু আমরা বলতে পারি যে সকল জোর সংখ্যা যেমন এখানে জোর সংখ্যা হচ্ছে দুই চার এরকম ছয় আট দশ বারো চোদ্দ ষোলো আঠারো বিশ এরকম কিন্তু অসংখ্য জোর সংখ্যা আছে যেগুলো লিখে শেষ করা যাবে না তার মানে নিচের কোনটি সঠিক আমরা এখন নিশ্চিত বলতে পারি যে এক দুই ও তিন নং সঠিক তাহলে এখানে নিচের অপশন থেকে আমরা ঘ নংটি বেছে নেব এক দুই ও তিন তার মানে প্রত্যেকটি উত্তর সঠিক তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের কাছে আমি তোমাদের পাঠ্য বই পৃষ্ঠা ছিয়ানব্বইয়ে অনুশীলনী থেকে এক থেকে সাত পর্যন্ত বহু নির্বাচনী প্রশ্নের সমাধান করে দিলাম আশা করি তোমাদের অনেক ভালো লাগবে যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো কারণ তোমাদের 
আমি চাই না যে কোনো রকমের কনফিউশন থাক কোনো প্রশ্ন নিয়ে বিভ্রান্ত থাক আমি চাই তোমাদের ভালোর জন্য যে তোমরা সব সময় আনন্দের সাথে পড়াশোনা করো এবং সঠিকভাবে পড়াশোনা করো তো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইউ আবার